，我们家老头是不是把我夸的跟朵花似的？你别信他的啊。那他就是交了我老底儿了。他是不是说我结过婚，而且没过到一年就被净身出户了？三十来岁的人了，今天泡妞，明天把妹，做买卖准赔，大功咸累。今朝有酒今朝醉，明朝没钱街边睡。他是这么说的吧？我都跟你说实话了，啊，我也不想耽误你。我爸都跟你交了我老底儿了，你为什么还答应来见我呀？因为我喜欢你。凭什么喜欢我？从初中到高中，谁说我丑你就打谁？有这么档的事儿吗？我怎么一点都不记得呢？你刚才说那些都不重要，只要你喜欢我，一切都不是问题。我一直都忘不掉你，我知道你肯定也忘不掉我。我每天都有一种强烈的感觉，我会再次遇见你，你会爱上我。没事儿吧？无论美和丑，上天会给每个人爱的机遇，缘分天注定。我有一种强烈的感觉，我们有前世之缘。我这是做了什么孽了？你认识回家的路吧？认识。那行，我还有事儿，我先走了，待会儿自己回家啊。我看他是吃了秤砣，铁了心的认为我深深的喜欢着他呀。我觉得他脑子里是不是神经搭错了呀？我都快把自己毁成狗屎了，他还要跟我在一起。哥们，吃正经的。漂亮姑娘，你也不是没见过，换一换这个审美又怕什么？哎呀，我真是想不明白了，以后好好一姑娘，干嘛非得非要扑火呢？是吧？她哪是扑火，她扑的是沼气池。你们俩挤兑我是吧？你们一块挤兑我是吧？小陈小丹，啊，给哥拿箱啤酒来。与其让他们挤兑死我，不如自己喝死算了。别哥，喝死多浪费啤酒啊！现在讲节约型社会，要不我上后厨给你拿块豆腐，你磕死吧。<笑>这是你请来的，赶紧辞了，加工资。耶！我怎么死无所谓，关键是你们得给我出个主意，我是一分钟都不想再见到他。我怎么觉得他跟慧芳姐一样，恨嫁？谁恨嫁了？滚！滚！大哥，哎，不行就滚呀、啊！三十六计，滚为上计啊！你滚！我走行吗？我走，不行，真的，你走还是不走？那姑娘都在那儿，不离不弃。你滚还是不滚？你爹也在那儿，不偏不倚啊！<笑>诚心的是吧？诚心的是吧？啊！我从现在起，我马上消失。无敌的梦想有多远，我就走多远。我爹和无敌要来找我，就说我跑火星去，而且买的是单程票。滚！你不是要滚吗？对啊，你不要滚到火星去吗？我还想带个黄蓉妹妹游走江湖，倚仗天涯呢。问题是爷没钱，爷现在只能跟屋里边躲猫猫了。躲哪儿？地板底下。<笑>我已经把我们家老爷子还有无敌的电话全都拉黑了。如果无敌要来找我，你、嗯，看见没？你们就把我封在屋里，我恳请你封杀。太孙，你太孙子了！开门去。来了，来上去。来，谁啊？我。哎呀！等等啊！祖宗！
回去等一下啊，换点衣服。把上衣换好了。哎呀，马上来了。他是方舟，他知道。呃，他搬走了。搬走了？搬哪儿去了？火星。啊，不不不，我我我我也不知道他搬哪儿去了。他欠我房钱，交不起了，就搬到别的便宜地方去了。呃，是是是这么回事。所以我就用封条把它全封起来了。他欠你多少钱？四千五。我当他房东的后果就是陪他一起饿死，对不对，哥大哥？啊，是是，又经常挨饿。是四千五吗？呃，是吗？是是。我替他交一年的，你让他回来。不够啊！终于挣到爱新觉罗金鸡刚的房租钱了。太感谢你了，爱哥的陈年旧账终于结清了。那既然这房钱已经结清了，刚才哥的房间可以正常开放了吧？哎，不行！怎么了？没事。没有事，那为什么不能开房门啊？高大干什么？呃，要是开房门把封条撕掉的话，我们两个就说不清楚了。万一丢个一件半件东西的话，我们的清白都没了。哈，对。你们还没吃饭的吧？没有。我给你们做饭吃啊。好啊，好什么好？啊，对不起，你你别害怕啊。呃，姑娘，哥哥是过来人了，哥哥看得比较清楚，你完全没有必要对刚子这样。我想他的意思，你应该很明白了吧？我爱你，跟你也没有关系。什么？啊，我说我爱他，跟他没有关系。关键是你这么爱的不管不顾，干什么呀？我要足够耐心等待，或许中等待。
小磊，我求你帮我个忙呗，我以后当驴做马报答你。我不稀罕你当驴，你说事儿。跪求你冒充一下我女朋友，帮我把无敌撵走，行吗？我现在在屋里，我我我不敢出去，我连厕所我都上不了，我再这么下去我就憋出病来了。这么缺德的事儿你让我干，你自己跟他说呀。我都跟他说我搬走了，而且我门上贴着封条呢，我这一出去不前功尽弃了吗？哎，真的，我求求你了，你要不帮我，我就要爆炸了。我想一想，我在喝水。好吧，你等着我，我马上过来。啊，我跪谢，跪谢啊！刚子让我冒充他的女朋友，把吴迪赶走。你觉得我像他女朋友吗？我看你像他妈。<笑>我像他妈。<笑>你自己说，你比他大几岁？我比他大五岁，女大五岁，老母。哎呀妈，还是像他妈。你自己知道，那不就完了吗？就信女的喜欢大叔，就不信男的喜欢老母吗？<笑>我要去。你真去赶那姑娘走啊？合适吗？我要把那姑娘留下，捉弄一下刚子。那个啊，无敌啊，那就别别干了，来，这伙人一会儿来吃点吃点喝点，来来来来来，快啊！哎呦，你就算帮金刚干活，也轮不上你，这是我职、啊。嗯，是是是，说的。我就是想把这打扫干干净净的，刚子一回来会感到惊喜的。<笑>难怪刚子他爸非让刚子娶你呢。你是，我是他的女朋友啊，不，前女友。你就是刚子说的那个女朋友啊？已经分手了。他说他要遵从父母之命、媒妁之言，跟你好。是的，不过看你是个好姑娘，我就让贤了，祝你们俩幸福。等等，我就说，他是喜欢我的，这么多年，这么多年他一直没有变，我没有白等。谢谢你啊，谢谢你成就我的刚子，谢谢你，不要，谢谢你，不要这样，不要这样。因为我长得丑，从小到大没有别的男生关注过我。也没有别的男生为我和别的女孩子分手。刚子是唯一喜欢我的，也是唯一对我好的人。小时候，谁说我丑，他就跟谁打架。这几天，我一直预感到，明明只用字脚天意。我和刚子再次相遇，他又成了我的守护神。谢谢你啊！我要把这个好消息告诉金伯伯，告诉我爸我妈，他们会为我感到高兴的。
拿把茶壶。哎呀，导演！慢点，闺女。对不起，姐夫。我没事，我是怕你吓着我这鸟。看那意思，那你跟刚子有进展？你，他为我跟他女朋友分手了。啊，你跟我就说吧。这就叫浪子回头金不惑。那我这名得跟他换换了。来，坐坐这。哎，金龙龙，他交不起房租，换房子了。没事儿，等他没饭辙了，他自个儿就回来了啊。你们结了婚的，就住我这儿啊。哎，你等着啊。这个翡翠镯子呢，是我们爱新觉罗家祖上传下来的。今天呢，我就把它送给你，当你们的订婚礼物。哎，礼物啊！我贵重的，不能要。得了吧，这要跟你爸那收藏比起来，我我我这都拿不出手啊！来来，哎，来戴上，戴上试试，我瞧瞧。你瞧，正合适，跟你多配呀、啊！这就叫天意啊！啊，看来这是我们老祖宗在二百年前就给你预备好了。哎，你坐着，我给你弄点吃的。美贝呀，你好，我是鲍小磊，我要跟你解释一下，我不是金继刚的女朋友，我说的话都是假的，声音也没有关系啊。你说那些话，我相信是真的。刚才让你来解释的，不用解释，他女朋友我能理解。那个，刚才金伯伯把他们家祖传的翡翠镯子送给我当订婚礼物了。那个，我和刚子哥的事儿。也就这样定下来了，以后呢，你也不要来打搅我们的幸福生活了。我好久没有这么好的心情了，你要没什么事我就挂了，再见。完了，完了，我这辈子算是交代你手艺了。你说你没事往这里瞎掺和什么呀？啊！你非得把我陷入万劫不复，你就高兴了是吧？坑我有人给你发工资是不是？现在说什么都晚了。你爸把你们家祖传的翡翠手镯送给吴迪了。他说什么？你爸把你们家祖传的翡翠手镯送给吴迪了。这什么情况啊？啊，这这事归谁管啊？啊！哎，起来！不是说你，是他呢。起来！哎呀，这帮人都走了，走了。哎呦，我就是不想死，早晚有一天我也被你们折腾死。如果我想死，我也会被你们折腾的不得好死。那是我们家祖传的呀，价值连城的镯子，你说怎么就给他了呢？这不是逼着我娶的吗？等等等等，冷静，冷静，别别那么悲愤，真的。哎，你这样更可以担心啊。哎，没事。
，你大不了就听爸爸的话呀。别撞了，别撞了。我没事。我是心疼我那柱子。是是，刚的刚的，冷静啊！你就听老爷子的一句话，就把无敌举我了，要不然就浪费那宝贝了。对呀，大哥，要不然你就举无敌呗。无敌看久了，其实也没那么吃。再讲人家有优点，做饭好吃。对，好啊，好啊。不就是一翡翠镯子吗？哥们儿也不能为了他毁了自己一辈子的感情。稀客稀客你看那个皇帝，啊，还有齐宣王啊，诸葛亮，嗯，为什么有出息？就是因为他们娶了丑媳妇。我妈丑吗？不，哎，你找抽呢你？不是，这哪儿跟哪儿都挨不上，你别往一块儿扯行吗？再者说了，人家那无敌有那么丑吗？无敌还不丑，那什么样算丑啊？不，你还嫌人家丑呢？你瞧你自个儿，我怎么了？眼瞅奔三十了。一事无成，还光棍一根彩。那漂亮女人你见过？你养活得住吗？我就是想让你早点成个家，收收心，给咱老金家添个后啊。你说人无敌，有学历，人品好，你无叔那家境没得挑吧？跟我还是过命的交情。那我能坑你吗？那好歹我是你亲爹。您可真是我亲爹，亲爹。您把咱那宝贝要回来行吗？不能够，我都给人家了，我怎么往回要啊？那我这老脸往哪搁呀、啊？我告诉你，你娶了人家，这镯子还是咱家的。他你要不娶人家，那就直当是给人闺女的精神损失费了，爱便宜谁便宜谁。这可是您说的啊？我今儿还真就把话给您撂这儿了。您就是打死我，我也不会娶她。听你的，我就打死你了，今儿哎。这多少钱？三百。三十。参加。碰到董航了，再来二个。三十块钱买的，哎，这玻璃做的哪能骗得过去呢？骗我爸肯定没戏，但是骗无敌绰绰有余。今儿我说什么也得想个招把这真的给换回来。喂。无敌，啊，对，是我是我，啊，我搬回来了，嗯，哎，谢谢你把我那个房租给交了啊，哎，你今儿下午有没有时间啊？来家里玩啊？真的，太好了，我等你，嗯，一会儿就到。
来了。哎，请请坐，请坐。不坐了，你吃饭了吗？我给你做。啊，我吃过了。我就是想让你尝尝我做的菜，你吃了吗？你刚问完，我吃过了。真的吃了？我真的吃过了。那你呢？我吃过了。你们都吃过了。嗯。哎哎，乌迪妹妹，你要是实在闲不住的话，要么你去我那屋，把我那床单给我洗洗。好。嗯、哎。他们一句话说好几遍呀、啊，这这脑子是不是神经大错了？哎，乌迪妹妹。你把那个镯子摘下来呗，那个不能在洗衣粉水里泡，不好。哦，玩坏兜里。这种缺德事儿啊！他把你房租都交了，我这么一善良的人，怎么可能见着这种龌龊的场面？我这姑娘太可怜了，我善良。你真打算跟吴迪谈判了？那可不是，他长得太丑了。你说我要带他出去逛街，不是把他脸蒙上，就得把我脸蒙上。我这么有品位的一个男人，让我娶这么丑的一女的，那我宁可终身不娶吴迪，你你这是？我都听见了，刚子哥。嗯。你也嫌我丑是吗？嗯。啊！这世界上不嫌我丑的，除了我爸，只有你。因为别人说我丑，就跟别人打架的只有你。我多么希望能看到从前的刚子哥，你哪怕假装跟我好几天，问我演演戏，我至少还能感到世界上还有一丝温暖。你太绝情了。一个架势，这个啊，兄弟啊，啊，你们从来那姑娘的检查化验一切都正常。我就说他装病骗了，他不是装病，他患了焦虑症。现在社会竞争激烈，好多人多少都有些焦虑症状，他比较严重。
，而且呢，他有强迫幻想症状。什么意思？也就是说，他幻想的疾病、情感、事情呢，都是不存在的。但是对他来说，这种感受是真实的。啊！我说他死活认定你喜欢他，带他看心理医生吧。别不把这当病，抑郁症、焦虑症严重了呢，人会有自杀倾向。啊！双方的人，好。刚子闹别扭了，金老板，我我刚子不合适，这会儿。哎呀，那刚子就那德行，其实人不坏，时候长了就好了。那感情可以慢慢培养嘛，啊？是我不想自杀，你听我的。嗯，你坐会儿，喝点水，咱再聊聊。算了，强扭的瓜不甜啊！我们刚子没这福分，那往后给我当闺女吧。孩子，我觉得精神有点问题啊，我老觉得心里不踏实。今天刚子把他气犯病了，我们带他去医院了。医生说他有焦虑症。不是，怎么越说我，我越听着越二乎？你还别说，确实有这种情况。要一般正常人肯定不会选择自杀，无敌那样的，保不齐啊。刚子，嗯。不怕一万就怕万一，我觉得你还是跟他联系一下，看看他是怎么样吧。不是不是，因为我没加过他微信，我也没他 QQ 啊，什么微博啥都没有。哦，对，我有他号码，打电话呀。对对对对对，老五。小娟，你别闲着，你上网上搜搜看看有什么，万一有他的线索呢。完了，吴迪在网上搞自杀直播呢！啊啊！你看，这这不是要让我欠人命债吗？这个，别慌别慌啊！他竟然能搞网上直播，说明这孩子还还得犹豫呢，赶紧去，快快快！别过来，你别过来，你敢过来从这跳下去！姑娘，你还年轻啊！闭嘴！千万要冷静，别做傻事啊，姑娘！吴迪，吴迪，吴迪。吴迪，你原谅我好不好？你非得要做让我后悔一辈子的事儿吗？是你们逼我的，是你们逼我的。没人逼你，听哥哥的啊！你是好孩子啊！你即便自己不想活了，想想你爸妈，他们把你拉扯大多不容易啊！他们很爱你的啊！我知道
，你你不就是嫌自己不漂亮吗？哥哥是这方面的专家，我分分钟就可以把你变成大美女，真的。吴迪，爱你的人很快就会来的，他马上就来，你相信我。我一点都不后悔，从来都没有人在意过我。可是现在，你们都在关注我，我从来都没有感受到。没人关注是这么一件快乐开心的事情。哎，无敌！你老说你活着没有意义，但是我告诉你，我活着才没有意义呢。我活了三十多年了，我一事无成。我活着就是浪费空气，浪费土地。真的要死，我也不拦你。哥哥，我陪你一块儿死，好吗？无敌，够了，够了，够了！快，赶紧送医院，快点，快快！送来的及时，腹泻对药量不大，没什么危险。哎呀，谢天谢地，我这我这正琢磨出这么大事，怎么跟他父母交代呢？他服下的是危害性小一些的安眠药，而且有抑制焦虑作用，没什么大危险。哦，没事就好。你们可以进去，两个人看看他。啊别都进去了啊。好好你们就不要来看我了，我安眠药都没有选对，我就是个笑话。以后你就别干这种傻事了。不会了，我那是一时冲动。刚才你们劝我的时候，我就后悔了，就为了我父母，我也不能轻生。其实你是得了严重的焦虑症。是我们不理解你。我就是想凭我自己的能力找个工作，找到爱情。我需要的是这个社会对我的认可。可是呢我碰到的是处处是以貌取人的现实、啊。无敌，你搬我那儿住几天吧，我陪你一起找回自信。自信。